goeie werke. Als je daar kan zien, die van jullie, de meeste van ons weet zeker wat ze achtergrond daar is, um, dat is Lego. Nou, en dien je niet geweet het nie. Lego is een Bijbelse beginsel. Dat is een Bijbelse game. So, en ik ga later daar bij uitkom, so laat het vir jou verrassing wees, so dit is, dit is ook om die Lego prentje daar is, ek het dit rechtig uitgevind en dit was nogal uh, vir my interessant toe ek dit raak gelees het. Maar, net om die platform te stel, die goede werken wat ik vanochtend wil oor gesels, wat ik vanochtend met jou wil deel, um, net van geval je bang is, ek kom je aan met een nieuwe filosofie of, of een nieuwe leerstelling, het is nie goeie werke, wat leid tot redding nie, want dit bestaan nie. Die Bijbel is baie duidelik daar Die goeie werke wat ek vir ochend bykie met ons mee wil gesels oor, is goeie werke wat juist volg op redding, wat volg op bekering, wat volg nadat jy die ontmoeting met genade gehad het, nadat jy ontmoeting met Jezus Christus gehad het, nadat die Heilige Gees iets in jou binneste gestuur het, en dis opgesluit in elke van ons, en dalk is dit net nog dormant in jou, dalk het jy dit nog nie ontdek nie, dalk lewe jy dit nog nie ten volle uit nie, en dis die goeie werke waar oor ek vanochtend wil praat. Nou in die, in die context, met die achtergrond, het ek vanochtend vir jou bykie nies wat ek wil deel. Um, nou gewoonlik sê die ons moes, wat lie eerst oor die goeie nies of die slechte nies. Nou vanochtend het ek nie slechte nies nie. Ek het net nies, en dan het ek goeie nies, en dan soos die jong mense sê, wat sal na goeie nies kom? Legit, epic, next level. Sien, ons luister as julle praat wat ek keer. Daai type nies het ek vir jou verochend. Die nies wat ek met jou wil deel, ons allemaal, die hele mensdom, is ingesluit in Godse reddingsplan. Of is dit nou al persoonlik aanvaar het en ervaar het of nie? Ons allemaal is ingesluit. Godse reddingsplan, het is vir amal. Die goeie nies, indien ons Christus anneem as verlosser, indien ons die genade besef vat, dan word ons ingesluit in Godse koninkryk. Dan word ons disciples, en by definitie ook disciple makers, city changers. En die epic nies, die, die next level nies, wat is in legit die nies, is dat God is die een, wat ons toer is, om disciple makers te wees. Is dit nie net incredible nie? Sien jy, sien jy die, die prentjie hier so, die beginsel wat soms onmiddellik vastgeleef word? Het is Godse reddingsplan. Het is God wat die redding bewerkstellig. En het is God wat toer is. En as ek mag, wil ek graag, um, die van julle wat hier was, by, uh, to Sam Childers, die machine gun preacher hier was, dat hy daar eenvoudige voorbeeld gebruik, van hoe, hoe gebeur dit, wat is my rol dan? My rol is net gehoorzaamheid en geloof, en die voorbeeld wat hy gebruik het, hy het gesê, die mense wat die aandag ingekom het, hy dink nie een van ons, en ek, ek wil het nou vat vir ochend, nie een van ons het vir ochend hier ingekom het, het voordat ons op die stoel gaan sit, het gewonder, ga nie my gewicht draan nie, het eerst een bykie die stoel gaan inspecteer, en gekyk, is hier die stoel nog, is hy nog oké nie, en bykie met die stoel gepraat, ek sê, stoel, ek weet nie, is jy rechtig stoel, is jy for real, is jy legit, en, ek dink nie een van ons het dit gedoen nie, en dit is so eenvoudig soos dit is, so eenvoudig soos dat ons God moet vertrouw, om ons dier hierdie paaikie te vat, hierdie besef te vat, van net te gaan terugsit, en dit wat hy vir ons gee, dit wat hy vir ons bied, dit wat hy bewerkstellig, sy reddingsplan, sy redding, sy bekrachtiging, om een city changer te wees. En weet jy, toe, terwijl ek voorbereid vir dit, toe, toe tref het my net so, en dalk is dit, dalk is dit nou vir jou ou nies, maar toe tref het my net so, dat hier is God almachtig, God alomtoenwoordig, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat die, wat die heel al in die palm van sy hand hou, wat elke mens gemaakt het, wat die haar op ons hoofd ken, hierdie almachtige God, hierdie amazing God, en hy sê hy wil ons, as mens, as individie, elke, wil hy om deel te wees van sy 
reddingsplan. Is dit niet incredible nie? Om een disciple maker te wees, om een city changer te wees. Dus dit, dit is net mindboggling om te denken dat hierdie grote, amazing, almachtige God sê, dit is soos hy dit wil he, dit is soos hy dit bewerkstellig, dat hy elkeen van ons deel van dit wil maak. En dit is nogal vir my een incredible gedachte, om te, om te denk dat ons saam met die almachtige God kan bou aan sy koninkrijk. Dit, dit, dit net my, my gebouw op die oomlik dat ek dit besef. En ek wil begin vir ochend, by die, ek wil amper sê by die al begin, seker by die bekendste skrifgedeelte in die Bijbel, Johannes 3 vers 16. En ek wil dit vir ons lees in die Amplified. Nou, miskien kan ek net gauw hier verduidelik, net gauw vinnig stilstaan. Um, my skrifgedeelte is, is alles in Engels, as ek reg onthou. En die rede daarvoor is, en soos Jaak laas keer gesê het, nou, hy is een vrystater, ek is een Namakolander. Nou, die vrystaters en die Namakolanders praat Engels net uit selfverdediging. So, so jylle moet my verskoon, maar die rede ook om dit so is, daar is nogal een goeie rede. Um, ek het tot bekeer aangekom in die Engelse kerk, en my eerste, nou, jy kan maar sê, my eerste bybel was die Engelse bybel, so uh, ek verstaan, as ek die Engels lees, om een of ander weird rede, verstaan ek dit beter. So, so dis ek om al die skrifies daar in Engels is, en dan is ons spreek ook somme tweetalig volgend. Ek praat Afrikaans, en ek probeer Engels lees. So, net van een geval jy gewonder het. Johannes 3 vers 16, so ek gesê het sêke die bekendste skrifgedeeltekie in die Bijbel. Kijk om my sien stel die Amplified, dat het sê, For God so greatly loved and dearly prized the world, that he even gave up his only begotten, unique son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, and relies on him, shall not perish, or come to destruction, or be lost, but have eternal, everlasting life. Dis die platform, dis die basis, dis wat het begin, dis wat die Heere neersit. Nou, ek gaan nou iets hier sê wat, wat miskien vir die oomlik een bykie kras gaan klink, wat miskien een bykie direct gaan klink. Maar in hierdie skrifgedeelte is daar tenminste twee realiteiten opgesluit. Die eerste realiteit is, indien jy geloo, is daar vir jou redding. En die tweede realiteit wat dit dan direct impliseer, as jy nie Christus, as jy jou verlosser aanvaar nie, dan is jy nie deel van die koninkrijk nie. Dit is, dit is die realiteit, dit is waar my ons sit, ons, dit is duidelik daar uitgespel. Maar, die amazing gedeelte daarvan is, dit hoef nie daar te bly nie. Want soos ek reg in die begin gesê het, ons allemaal is ingesluit by Godse reddingsplan, en dit is sy plan. Wanneer toe vat ek het volgende, Romeine 10 vers 9 tot 10, it says, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. And it's precies die eenvoudige voorstel van die stoel. If you believe, and if you declare, you will be saved. Dis eenvoudig is dit. Dis oprechtheid, wat die Heilige Geest inspireer. Dis die werk van die Heilige Geest. Dis hy wat word tuig. Die woord gaan uit, die woord word gepreek, die heilige geest oortuig, jy vertrouw, dis net eenvoudig soos dit, for it is with your heart that you believe, and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith, and are saved, is dit nie amazing nie, en dit is die volgende implikatie, Ephesians 2 vers 8 tot 9, for it is by grace you have been saved, through faith, and that is not from yourselves, it is the gift of God, En hier kom my, my boodskap in. And not by works, so that no one can boast. Nie iets wat ons self doen nie, nie dier werke nie, dier gehoorzaamheid en geloof, nie dier werke nie. En dan die volgende skrifgedeelte, en, en die mense wat my nou ken sal weet, hier is my, hier is sikke, vir my die mees amazingste drie skrifies in die Bijbel, Ephesians 2 vers 8 tot 10. Want 8 tot 9 verduidelik vir ons mooi, want ons word gered dier genade, nie dier, nie dier werke nie. En dat is het amper so, ek kry hierdie prentje in my kop van, van hierdie ouwet op die, op die um, aanbeeldwerk, waar hy uister, terwyl hy warm is. Terwyl het nog so warm is, terwyl ons nou besef, dat het nie dier werke is nie. Kom die Heilige Geest onmiddellik, en hy sê in vers 10, 
Maar nou moet jy mooi luister, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do what? To do good works, which God prepared in advance for us to do. En dis die goeie werke, wanneer ek verwees vir ochend. Dit wat God in ons gesit het, He prepared it in advance for us to do. Dis nie iets wat ons self create nie, dis nie iets wat ons self maak nie. God het ons elke nie niek gemaakt, Jy het dit sikkel gehoor, maar hy, hy work jy handy work. Dis die, die Griekse woord poema, wat poem is, wat beteken a kunstwerk. Dis waar ons as woord poem vandaan kry, handy work, is a kunstwerk. En die kunstenaar, as jy iets met die hand maak, nie een ding is jy self te nie. Is onmoendlik. Ergens gaan iets iets anders te lyk. En hoeveel te meer nie die groot creator nie, die groot kunstenaar nie. Elke dingiekie, ons, elke mens dat hy maak, is uniek gemaakt, met unieke good works, wat hy vir ons gee, wat hy in ons plant, wat ons net kan ontdek. Ek wil huis gedeelte vir ons lees in die message, en stel het net so, so interessant en so mooi, uh, van die vers 7, ek vers 6, 2 van die vers 7 tot 10. Now God has us where he wants us. <laughs> is dit nie incredible nie? With all the time in this world and the next, to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Saving is all his idea and all his work. All we do is trust him enough to let him do it. It's God's gift from start to finish. We don't play the major role. If we did, we probably go around bragging that we've done the whole thing. Now we neither make nor save ourselves. God does both the making and saving. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. To join Him in the work He does. Amazing. The good work He has gotten ready for us to do. Work we better had be doing. Is dit net mooi gestel nie? Matthies 5 vers 15 en 16 Wat het Jesus self te sê gehad oor goeie werke? en dis hy stikkie van die, van die bergpredikaas en die B-attitudes en uh, oor die sout en die licht en, en ons weet sout en licht stel voor wat goed is, wat ons veronderstel is om te wees, om een verskil te maak om, om licht te bring, so dat daar nie kan duisternis wees nie en dit sê, neither do people light a lamp and put it under a bowl, instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house in the same way let your light shine before others. Who come? That they may see your good deeds and your resultaat and glorify your Father in heaven. En dit is waar oor die goeie werke gaan. Nie so dat ons kan ouwlik wees nie. God het nie dit in ons gesit so dat ons kan, soos die message sê, dan, dan gaan ons loop en breek. So, kyk wat die Heere vir my gegeen. Kyk die gaves wat het vir my gegeen. Kyk hoe ouwlik is ek. Ek dink soms hierdie misiekante, weet jy hoe kwaad is ek vir hulle vir die keer. Ek het sê nie dag vir iemand, ek kan nie eens op nood praat nie, wat ons sê sing. En hierdie ouwens is net incredible, want dit is, dit is een hele ander story. En hulle gaan nie loop en bereik daarmee nie. Want hulle weet, dit is een gift vir die Heere vir hulle gegeet. Hoekom? Dat ons soos vir ochend kan beleef, sy genade, sy goedheid, sy heerlijkheid, nader getrek kan word en om, dis hoekom hy die goeie werk in ons gegeet. En dis hoekom ons kan humble bly daarin. Nou, die vraag is, hoe kry hierdie goeie werke uitdrukking? Hoe, hoe vat is dit verder? Wat doen ons daarmee? Nou, dis actually a preek of a preekreeks of a bybel studie, heel te mal op sy eie. Maar ek wil volgend een paar basics aanraak, net een paar basisse goed, net neerlei. Goed, wat ons is, is allemaal weet, wat ons allemaal ken, maar miskien net een bykie aan geherinner kan word. Ephesians 4 vers 11 tot 12 so Christ himself, let op dit weer, Christ himself, nie ek of jy nie, Christ himself, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, to equip his people, for works of service, goeie werke, so that the body of Christ, may be built up, daar is die doel, weer, ein, weer eens, die goeie werke, wat hy gee, en hierdie, wat ek nou gelees, die apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, is van ons typische wijs, is die vijfvoudige bediening. En baie keer het is hierdie gedachte, dat die vijfvoudige bediening is hierdie ouwens wat voltijd sê is. En, dis nie waar nie. 
dit is nie so nie, wat die Heere in jou gesit het, wat hy in jou stuur, wees wel insensitief daarvoor, vat dit, maak het niet, laat die, laat die deurse heilige geest het weer een nieuwe vlam en een nieuwe vuur insit, en is dit is wat jy moet doen, as jy moet vooruit stap, to equip the body of Christ, to build up the body of Christ, doen dit, wees gehoorzaam in dit, want ons het mense nodig wat opstaan, en aanmeld, dis wat die koninkrijk nodig het, en dis precies wat in Lukas 9 gebeur, kyk hoe amazing doen die heren dit, Je is die disciples wat toen al die hele rikkie saam met, saam met Jezus wandel. Hulle stap een pad saam met hom al. En Jezus kom in, in Lukas 9 vers 1 tot 2 en hy sê, When Jesus had called the twelve together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases and to send them out to proclaim the kingdom of God to heal the sick. En ons weet hoe daar ons teruggekom het, die amazing getuinisse waarmee hulle gekom het. Maar as jy kyk na die volgorde wat hier gebeur het, Jezus het nie net een dag gesê, oké, okay, daar gaat jylle nie. Hulle het een pad saam met hom gestap. Hy het hulle gekoop. He gave them power and authority. And then he sent them. Hy het hulle eerst gekoop en toe het hulle gestuur. Die heren gaan nooit iets van jou verwacht, wat jy nie is nie, en wie jy nie is nie. Hy gaan nooit van jou verwacht om, om te doen. Hy, hy sal hopelijk nooit van my verwacht om my gitaar te speel nie. Want dis nie ek nie. Dit is nie wie ek is nie. Hy gaan vir jou verwacht van wat hy in jou gesit het. En hy gaan jou equip. En dan sal hy jou stuur. En ek wil jou net daarmee gerust stel. Dat daar nie benauwdheid is van ek word in die diepkant ingegooi nie. Wat verwacht die Heere van my? Hoe gaan dit gebeur nie? He will do it. And then he will send you. Romeine 12 vers 6 tot 8 We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Ek wil amper sê, soos die voordiens video van ons sê, Do you see what I see? And do you hear what I hear? So eenvoudig. Heere sê, as dit is wat jy moet doen, doen dit. Nie met die volgende oud doen nie. Dit wat jy moet doen. As jy moet dien, gaan en dien ten volle. En vind die joy in dit. As jy moet teach, gaan en teach met alles wat jy het en vaar die amazing blessing op dit. En hier wil ek net iets, iets baie belangriks aanraak. Um, iets uh, slag uit wat ons allemaal in trap. Jy sien die Heer het elke van ons uniek gemaakt. En baie keer kyk ons na mense, en ek wil dit net kwalificeer, en die Bijbel is baie duidelik, dit sê, Colossense sê, Paulus, volg my, soos wat ek die Heere volg. So ek praat nie daarvan, ek sê nie, jy moet nie rol met die alleen nie, Ek sê nie, ons moet nie opkyk na mense nie, ek sê nie, ons moet nie mense hee wat ons, wat ons uittap en, 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 en gaan by sit en sê, hoe doen jy dit? En die persoon volg nie, dis nie wat ek sê nie. Maar baie keer wil ons nie verder gaan nie, wil ons nie doen nie, omdat ons voel, ons het nie die volgende persoon sy talente of vermoens op sy werke wat die Heer omgegeet nie. En ek het vir jou nie spolgen. As die Heer wat gehad het, Piet met Willem wees, dan het hy vir Piet my vermoens, my talente gegeen. Maar hy het nie, hy het vir Piet sy eie vermoens en eie talente gegeen. En hy wil hy Piet met Piet wees. En hy wil hy Piet met ontdek wie hy in die Heere is en dit voluit gaan doen. En dis geld vir elke individu van ons vir ochend. Dis greid om rolmodelle te hee. Moe ontdek wie jy in die Heere is. En moet nie gaan terugsit, omdat jy voel, jy kan nie een Jack wees nie, of jy kan nie Rian wees nie, of jy kan nie Alan Platt wees nie, of jy kan nie Reinhard Bonke wees nie, nou gaan ek nie begin nie, don't do that, dit is een leen van die duivel, vind uit wie jy in die Heere is, en gaan daarmee, want dis wat vir die Heere jou in die rie lichaam geroep het, dis die rol wat hy vir jou het, 
Ek wil terug gaan na Ephesians 2 vers 10 toe, wat vir ons baie duidelik stel, we are his handiwork, we are his, his creation, ons is sy, sy prentje wat hy geskulder het, elke en uniek, ontdek jou uniekheid in God, Psalm 139, net om het sommer vast te maak, want dit is allemaal ken, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. Die Heere ken jou, het jou gemaakt. Hy weet wat jou vermoens is. Hy weet wat vir jou geroep het. Ontdek dit en hart loop daarmee. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Heere weet klaar waar hy nou met jou pad is. Kry die pad en hart loop daarmee. Galatius 6 vers 55, weer in die message. Ek al ulik is dit gestel. Make a careful exploration of who you are and the work you have been given. And then sink yourself into that. Dis great nie. Relax, ontspan in dit. Vind uit wat die Heere vir my hee en sink yourself into that. En kyk die resultate daarvan. Don't be impressed with yourself. Met ander woorde, nie my vermoens nie, Godse vermoens, die heilige geese vermoens. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best that you can with your own life. Dis die verantwoordelikheid dat ons moet opneem. Ek wil jou net weer herinner, dis alles God. Dis sy plan, dis sy redding, dis sy werke, dis sy bekrachtiging, dis sy wat jou toer is you just need to take up the responsibility. En die responsibility is om op die stoel te gaan sit, om te gaan relax in dit, om te vertrouw, om te geloo. 1 Petrus 2 vers 9 En ons kom nou nader aan die, aan die Lego game. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, for a doel that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Al hierdie, hierdie contributions wat hy ons gee, al hierdie, hierdie amazing blessings wat hy oor ons uitstoor, a chosen people, a royal priest, a holy nation, God's special possession, een doel, to declare the praises of him, to declare the praises of him. As ons gekyk na die woordkie Chosen, dit is opgemaak, is die woordkie Eklektos, wat opgemaak is, hy twee stamwoorde in die Grieks, ek en Lego. Daar is hy. Lego, ek, out of, en Lego, to pick or gather. So die kreators van Lego, was nie die eerste nie. <laughs> Kom in die Bijbel uit. En wat so amazing is van dit, toe ek dit raak lees, toe kry ek net hierdie prentje, van Lego. En as jy gaan kyk, baie keer is daar hierdie krat vol as ek kan speel. Hierdie box vol los blokkies, wat daar rond le. En die een wat die, wat die dingetje gaan bou, kies uit. En as sy die blokkie precies waar hy wil hee, om hierdie amazing beeldkies te maak. As jy gaan kyk op die Lego box, is daar incredible goed. Ek kan nie daar goed bou nie, maar incredible goed wat die mense bouw, as jy kyk, betek jy as hierdie uitstallings en tentoonstallings, dan is hierdie amazing Lego beelde en uitbeeldings en mannekies en motors en huise en whatever wat gebouw is. Maar waar dit begin, dat het begin by een robberbox vol Lego. En iemand het een blokkie uitgekies en ingebouw waar hy dit wil hee. En dit is wat die grootbouwer met ons doen. Ons elkeen is een Lego blokkie in sy koninkryk. En hy tel ons op. En hy sit ons waar hy ons wil hee. En elke Lego blokkie in die beeldkie of karrekie of huisie of wat ook al, het sy plek, het die doel. Hy kan nie nie daar wees nie. Dan is het nie, it's not complete. Het is nie volmaak nie. Het is nie soos het bedoel is om te wees nie. Want die Lego blokkie het toegelaat dat hy daarin gesit word. En wil jy nie vir oogend net soos een Lego blokkie wees, en die grootbouwer toelaat om jou op te tel en in te bouw waar hy jou wil heen nie, waar hy jou wil gebruik nie. 
en die joy en die blessing en die salving ontdek wat in dit leen nie. En die ander kant van, van dit is, en ek denk die meeste van ons het al die ondervinding gehad van die Lego blokkie wat nie in die krat is nie, wat ergens daar lee, en as jy met jou kalfvoete op omtrap, dan is daar een paar interessante goed wat jy by jou mond wil ontsnap. En dis precies wat gebeur in die koninkryk. Lego blokkies wat, wat rond lee, kan seer maak. Laat volgend toe dat jy nie rond lee nie, dat jy nie in kant is nie. Maak een kees en sê, Heere, ek wil in die box wees. Ek wil in die krat met Lego blokkies wees. Ek wil dier jy uitgekies word. Ek wil dier jy ingebouw word. Dat ons kan opbou, dat ons een mooi beeld kan voorstel, dat ons die lichaam van Christus kan voorstel. Ek het so die laaste gedachte of twee. Jy sien, elke van ons, as ons hier sit, het soms een beetje inspiratie nodig. Elke van ons kom soms in situaties waar ons moedeloos raak, waar ons wonder, ons wonder, moet ons maar een beetje met die stoel praat nie kan hierdie stoel rechtig my gewicht dra. As ons net rondom ons kyk op hierdie stadium, kyk wat in die wereld aangaan. Well, ons, ons kan nie voorbij dit kyk, he. dit is, is duister, dit is hartseer, dit is zwaar, dit is betrekkend, dit, dit maak een mens neerslachtig. En is allemaal van ons staar soms in hierdie goed vast. En dan wonder ons, is het alles die moeite werd? Is ek rechtig deel van die Lego blokkies? wil die Heere my rechtig uitkies en gebruik in sy koninkrijk. Kan ek dit doen? Maak ek een verskil waar ek gaan? Miskien bid jy al jare vir een familielid en niks het gebeur. Miskien, miskien gaan jy elke dag en jy, en jy probeer rechtig om daar in jou werksplek, in jou familie, in jou vriendekring een verskil te maak en jy sien hierdie verskil en jy wonder. Is dit rechtig die moeite werd? Miskien in jou bediening waar jy betrokken is, beleef jy terugsla, teensla, en dinge loop nie soos wat jy wil gedink het het moet loop nie. Ek wil jou vat na so'n verhaal toe, in 1 Samuel 30 van David, wat iets so het geliks afgespeel het. En op die stadium is jy gaan kyk een bykie, dit is eindelijk verskrikkelijk interessant as jy die 1 Samuel uh, gaan lees. Op die stadium is David so'n jong leier gewees, en ek dink hulle praat van omtrent so'n stuk of 600 man wat so'n saam met hom beweeg het, en hulle was, as ek nou recht onthou, het hy uh, interessant genoeg op een stadium saam met die Filistijne uh, beweeg en, en saam met hulle gefight en so saam met een van die overseers daar wat, uh, wat weer uh, Davidse overseer was en het is so, so interessant te prentje, gaan lees het self daar so. En toe op een dag toe sê die, uh, die hoofdleier van die weermag, sê vir die onderleier, um, luister ek trust die die David ook nie. Um, raak ons slaaf van hom, net toe begin hy tegen ons weg. Um, en dit wees net hoe die Heere sy hand in alles is. En David sê, wat het ek verkeerd gedoen? Ek het niks verkeerd gedoen, ek dien jy al vir een jaar lang, en ons het hier die meising gevecht, en het gaan goed, en, en ons wen, en jy, jy sien hoe goeie mens ek is, jy sien hoe goeie soldaat ek is, jy sien hoe goeie leier ek is van, van hierdie manne van jou. En die ou sê vir my, morgend as die son opkom, sorg net dat jylle weg is en David hulle vat hulle goeikies en hulle trek, en toe hulle by hulle, by hulle dorp kom, by hulle thuisdorp, en dan stel jy na dit voor, jy kom op hierdie, oor hierdie jewelkie of oor die berg, en jy kyk in hierdie vallei in, waar jou dorpie nou is, hierdie platlandse dorpie, en toe jy daar inkyk, het is daar niks, het is alles uitgebrand, alles is vernietig, tot op die grond, die vrouwen en die kinders is weggevoer, die dieren, alles, daar is niks, dat is een pijn, dat brand, Nou, hier sê die David wat beweeg en dink, hy doen goed, hy doen recht, hy dien soos wat hy kan, hy vecht soos hy kan, hy versla in die vijand, en hy kom af op hierdie prentje. Stel jy net een bykie voor sy teleerstelling, die vraag wat hy moes gehad het, wat hy moes gewonder het, waarom is ek hier altyd bezig? En dan laat die Heere dit toe, dan gebeur dit, en hulle sê die ouwens het vir, vir drie dagen lang geheil, wat hulle Hulle was uit die hart van die saak platgeslaan, teleergesteld. Ons kan nie meer nie, wat gaan nie aan? En toe hulle klaar geheil het, toe raak hulle kwaad. En toe wil hulle vir David steenig, want hy is die leier. Hy is die ouwe wat hulle in die gebring het. En wat het David gedoen? En 
dis wat ek volgend wil vir jou laat vir. As een boodskap. Wat het David gedoen? Kom ons gaan kyk in 1 Samuel 30 vers 6 tot 8. Dit sê die volgende. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Kijk wat David gedoen. Hy het geweet wat het om te draai. Hy het geweet wat om te doen. Hy het geweet wat sy kracht leen. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Nou ek het bykie gaan kyk na die ephod, want dit is my interessante woord, dat ek nie geken het nie. Nou die ephod kan twee goed voorstel, het kan, as ek nou recht verstaan, het kan of een beeldkie, een icon type van ding wees, um, wat partij ons gebruik het, of dit kan soos een boekleed wees. Soos een onderbaikie type van ding amper, wat op een specifieke manier gemaakt is. En as jy bykie gaan lees, dan, dan hierdie ephod was op een stadium net gedraad dier die hoge priesters en toe die priesters, en so paar mense in die bybel, onder andere David en Samuel. En die ephod was eindelijk een teken van, Heere, nou het ek hier nodig. Een teken van verootmoediging, een teken van die erkenning van Godse kracht. Hier is die situasie, I need you. Bring vir my die ephod, dat ek dit aantrek, dat ek kan een connectie maak met die Heere my God. Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord. En wat my hier opgeval het, is hoe specifiek. Shall I pursue this riding party? Will I overtake them? Baie specifiek. En die Heere antwoord, pursue them, he answered. You will certainly overtake them, and succeed in the rescue. En dan gaan hierdie verhaal verder, waar, waar David met hierdie 600 man gaan, En jy moet dan daar, nou kom jy ons in die oorlogsveld af, en hulle het vir drie dagen lang geheil, sê, ek dink nie, hulle het geslaap nie, hulle is moeg, hulle is, hulle is te leergesteld, hulle is kwaad, hulle wil vir David gesteenig het, maar hulle gaan saam met hom, en die Heer het gepraat, die Heer het gesê, gaan en persoe die ouwens. En op een stadium raak 200 van die mannen, en dit is belangrijk, raak 200 van die ouwens so moeg, dat hulle langs die pad gaan sit, hulle sê, ons kan nie meer verder nie. En die 400 gaan aan, en hulle kom op a, um, een van die Filistijnse dienstknechte af, wat langs die pad gaan sit het. Nou die oud baas is siek geraak, en die Filistijn het hom achtergelos om dood te gaan. En daar wat hulle kom op die af, en dit wees net die Heere sy voorsiening. En hulle geef vir jou water en kos, en hulle revive hom, en hulle vraag vir hom, weet jy waar, en hierdie vijand is, kan jou soon te vat, en sê, ja, span het my leven, ek vat jylle enige tyd. En die oud vat hulle soon te, en die verhaal is dat, daar wat met die 400 man verslaan al die mens, en hulle kry al hulle vrouwens en kinders terug, hulle kry al die bij terug, en meer en hulle kom terug met dit, die Heer het gesê, en die Heer het voorsien, want David het geweet, wanneer het hy moet gaan, hy het sy kracht by God gekry, en dis wat ek wil, wil net beklem toen volgen, dis waar ons ons kracht kry, wanneer ons in hierdie situasie is, wanneer ons ons in bediening voel, ons loopt in die muur vast, bring my die eefot, dat ek net my gebedskleed aantrek, dat ek voor die Heere gaan kniel, dat ek hom vertrouw, dat ek net weer my kracht by hom kry, En David kom terug met hierdie 400 ouwens en die 200 wat achtergeblij het en dit, dit is ook een les op sy eie. Hulle sê, wow, kijk wat het julle ons het gewen en die, die 400 ouwens sê nie, nie, dit werk is so nie. Julle man het moe geraak en langs die pad gaan sit, julle kan nie deel in die buit nie. En David sê, this is the kingdom of God. Dit is sy antwoord, dit is sy plan. Die 200 wat moe geraak het langs die pad, is ingesluit, by hierdie buit, by hierdie oorwinning. En is dit nie maar precies wat in die lichaam gebeur nie? Dat die Lego blokkie voel op een stadium daak, maar ek is die, ek is die hoekblokkie, nou draak aan baie zwaar, nou kan ek nie meer nie. Dit is ok, daar is een lichaam, daar is een lichaam wat na mekaar kan kyk. En dis ook om die Heer ons elke nie niek gemaakt het. Dis ook om in Ephesus 2 vers 10 sê, you my handiwork, Jy is uniek, want ek wil hier jy moet op een precieze manier, specifieke manier, in my koninkryk, optree en doen en aksie neem, so dat allemaal daardoor geblees kan word, so dat wanneer die 200 gaan sit en moeg raak, die 400 daar is om hulle op te tel, en deel te maak van die oorwinning, en aan te gaan, en saam die blessings van die Heere te kan geniet. Is dit nie incredible nie? 
het dit gaan eindelijk verder, as jy daar gaan lees dit, hulle het nie net die 200 ons is net ingesluit, het die David teruggekom het, dit smaak my hulle die hele stad en die omgeving geblees met alles wat hulle gekry, omdat hy by die Heere gehoor het, die Heere het gesê, hy het ontdek wie en wat hy is, en hy het in die gehoorzaam het opgetree. Maar waar David sy, sy oortuiging, sy boldness begin, wat sy, sy wete, dat hy kan staat maak, op dit wat die Heere vir hom sê, dat het alles begin in 1 Samuel 16 vers 13, ons ken die verhaal, um, Samuel het gegaan na um, Isai, wat is Afrikaans naam, of Jesse Isai is, is Davidse pa, en gesê, jy is die sien van jou wat koning moet word, hy het allemaal opgelaai en het gesê, nee, dit is nie daai mooi lang groot ou nie, dit is nie Willem nie, uh, <laughs> dit is die volgende ou en afgegaan, sê, het jy nie nog gesien en hy het vir David in die veld gaan hou, en hy het gesê, dis hy, en kyk wat staan daar, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. And this is the blessing that ons geniet. Die oomlik wat ek ja sê vir God, die oomlik wat ek ja sê wanneer genade aan my deur kom klop, then the spirit of the Lord will come upon us from that day forward. And this is how David geweet het wanneer het om te gaan. Dis ook om hy geweet het, in die midde van de leerstelling, van benauwdheid, van ons wat hom wil stenig, dit moes nie eenvoudig gewees het nie. Het hy kalm geraak en rustig geraak, en sê, ek onthou wat in my gebeur het, dat ek gesalf is. I receive the spirit of the Lord. Ek is seker van my roeping, van my calling, en ek kon teruggaan na die Heere toe. En, ek wil vir ons afsluit, met die heel laaste skrifgedeelte, ek weet of jy reaan as jylle, as jylle wil opkom, om my laaste song te speel. Um, terwyl ek alles gesê het vir oogend, en baie beklem toen het, van die uniekheid, van die calling van die Heere, en dit wat hy met elke van ons wil doen, en dat elke van ons hierdie Lego blokjes is, wat die groot bouwer moet toelaat om ons in te bouw, wil ek hierdie laaste skrifgedeelte kie vir ons lees en samen gebed doen. Kijk wat sê Matthies 9 vers 37 tot 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Nou is daar is baie mense, wat nie die vorig het, wat ek en jy het volgen, om die Heere persoonlijk te ken nie, om een persoonlijke pad met om te stap, wat nog nie ja gesê het vir genade nie. Ja, Amal ervaar, dat ik klop van die heilige geest in die dier, maar allemaal het nog niet ja gesê nie. En Jezus Christus sê, Ask the Lord of the harvest therefore, to send out workers into his harvest field. En dis nie een zwaar ding nie, dis nie een moeilike ding nie. Dis die realiteit. Maar as jy verochend gehoor het, wat sê die Heere, jy is so uniek, ek geef jou die gave, gaan ontdek dit, en gaan hardloop met dit, met die joy wat ek bedoel het, dit met my inhou. Then he said to the disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest therefore, to send out workers into his harvest field. Dankie Heere God, dat ons vir ogen net kan hoor weer, hoe lief u ons het, hoe amazing u is, dat u, wat God almachtig is, gekies het om elkeen van ons te gebruik in die koninkrijk. Dat die elkeen van ons as disciples anneem, as kinders anneem en dat die elkeen van ons disciple makers maak. You created us that way, Heere. Dankie, Vader, dat ons vir ochend kan gehoorzaam wees en dat ons kan kom bid dat die werker sal uitstuur in die veld in, in die wereld in om een verskil te gaan maak. Heere, dat elke van ons sal opstaan en net dit doen, wat u ons geroep het om te doen, om daar die verskil te gaan maak. Dankie Heere, dat u kom en u inspireer ons vir ogen. U is die een wat ons kom opbouw, u is die een wat ons geroep het, u is die een wat ons gemaakt het, u is die een wat ons bekrachtig, u is die een wat ons uitstuur. Met al die vermoens, 
wat ons nodig het om te gaan doen wat u van ons verlang. Dank u vader dat ons daarin kan ris, dat ons daarin kan rustig wees en dat ons kan geniet dit wat u daardoor wil bereik. Dit is om u naam groot te maak en u koninkryk uit te brengen. Ek eer u vir oogend vir daardie voorrecht om saam met u aan die koninkryk te bouwen.